சயின்ஸ் அண்டு இன்ஜினியரிங்கில் எந்த ஒரு செயல்முறையை நம்ம செஞ்சாலும் அதில் கழிவுகள் உண்டாகும் வேஸ்டேஜஸ் இந்த கழிவுகளை எப்படி கையாள்றது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு சவாலான விஷயம்தான் இன்னும் சொல்லணும்னா சில கழிவுகளை எப்படி கையாள்றதுனே இன்னமும் தெரியாம தான் செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்ப என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற டாபிக்லயும் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக்லயும் ரொம்பவும் வீக்கா இருக்கும் இன்ஜினியரிங் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் டெவலப் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா டெவலப் ஆக வேண்டியதே இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுல தான் முக்கியமா எந்த ஒரு கழிவுமே உண்டு பண்ணாத ஒரு ப்ராசஸ இந்த மாடர்ன் சயின்ஸும் இன்ஜினியரிங்கும் செய்யாது எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாலும் ஒரு கழிவு வரும் அந்த கழிவை நமக்கு கையால தெரியல ஸோ நான் பாட்டு வேலை பார்க்கறேன் இந்த வேலையில என்ன கழிவு வந்தாலும் அதை நான் தூக்கி தூர வீசிட்டு நான் பாட்டுக்கு என்னோட ரெண்டாவது வேலையை பார்க்க போயிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த இன்ஜினியரிங் செயல்பட்டு இருக்கு இதனால உண்டாகிற எந்த ஒரு கழிவையுமே யாரும் கண்டுக்கல இந்த கழிவுகளால உண்டான விளைவுகள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தையே மாத்தி இருக்குது மாத்தி இருக்குங்கிறத விட சீரழிச்சிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் முடிவெடுக்கணும் நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைட பத்தியும் நம்ம கத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரட்டான ஒரு ப்ராசஸ இந்த மாடர்ன் இன்ஜினியரிங்கால செய்ய முடியாது இதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அப்ப நீங்க குடிக்கிற ஆர்ஓ வாட்டர் மட்டும் எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பியூரும் நீங்க நம்புறீங்க ஏன்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது உண்மையாலுமே உங்களுக்கு தேவை இல்லாதது மட்டும்தான் ரிமூவ் ஆகுதா தேவையில்லாததுன்னா அது எங்க இருந்து வந்தது அது எங்க இருந்து வந்ததோ அந்த செயலுக்கான காரணம் யாரு இல்ல செயலுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு போனீங்கன்னா கடைசியா இன்ஜினியரிங் தான் வந்து நிக்கும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு ப்ராசஸால ஒரு கழிவு உண்டாயிருக்கு அந்த கழிவு சூழல்ல இருக்க நீரை பாதிச்சிருக்கு அந்த நீர் தான் அந்த நீரை தான் நம்மளால நேரடியா கன்சியூம் பண்ண முடியல அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றோம் மீண்டும் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு அதை ரீ அதை ரீப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு உள்ள கன்சியூம் பண்ற லெவலுக்கு கொண்டு வந்து விட்டோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தூய நீருக்கான வழிய கூட நம்ம இழந்து நிக்கிறோம் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை நம்பி வாழ்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டோம் காப்பர் இருக்கு ஜிங்க் இருக்குங்கிறானுங்க காப்பரும் ஜிங்குக்கும் உன் உடம்புக்கு தேவைன்னு யார் சொன்னா இது நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் யோசிச்சிருக்கீங்களா ஸ்பெசிபிகேஷன் கொடுக்கறது முக்கியம் இல்லை அது நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இங்க கேள்வி வாட்டர்ல ஜிங்க் காப்பரு இதெல்லாம் குடிச்சுதான் நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க வாழ்ந்தாங்களா இல்ல இந்த தண்ணியை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்களும் நானும் அவ்வளவு ஆரோக்கியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா முக்கியமா ரிசர்ச் பேப்பர்ஸையும் ஜேர்னல்ஸையும் நம்புங்க வேணான்னு சொல்லல ஆனா அது குடுக்கிற டேட்டாவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரட்டானது கிடையாது ஒரு ஆர்ஓ கம்பெனி உங்களுக்கு வாட்டர்ல ஜிங்கும் காப்பரும் குடுக்கிற ஒரு ஆர்ஓ கம்பெனி வச்சுக்கோங்க அதோட ரிசர்ச் பேப்பரை நீங்க கம்ப்ளீட்டா ரீட் பண்ணீங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் மேற்கொண்டு அந்த ரிசர்ச் பேப்பரை நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க என்ன அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்க கொடுத்த ப்ராசஸ்ல இவ்வளவு மிஸ்டேக் வந்திருக்கு இதை நாங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து அந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ல இன்னும் டெவலப் பண்ணிருக்கோம் ஸோ டெக்னாலஜி மூலமா இன்னமும் தூய நீரோ உங்களுக்கு வழங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க எதை நம்புறீங்க இதுக்கு முன்னாடி குடிச்ச நீரை தூய்மை இல்லைன்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கு விளங்கிருச்சு இப்ப குடிச்ச உங்க பாடியில ஏற்பட்ட எஃபெக்டுக்கு யாரு காரணம் நீங்க யார நம்புறீங்களோ அவங்கதான் காரணம் அப்ப தப்பு யார் மேல இருக்கு நம்ம மேலதான் இருக்கு அப்ப சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு லிமிடேஷன் தான் அதை ஒரு லிமிட்டோட நிப்பாட்டிய வச்சுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கூட சேர்ந்து அது செயல்படுறத நம்ம விரும்ப கூடாது மிகவும் அத்தியாவசியமான உடம்பு இயங்கிறதுக்கு தேவையான நீர் அப்படிங்கறத ஒரு எக்யூப்மெண்ட் நம்பி ஒப்படைச்சிட்டோம் ஏன்னா நேரடியா ஆறு குளம் குட்டைன்னு சொல்லி உங்களால நீர் என்ன பண்ண முடியாது எடுத்து குடிக்க முடியாதுங்கிற சூழலுக்கு வந்துட்டீங்க அப்ப நீரை எப்படி நேரடியா நம்மளோட வாட்டர் ரிசோர்சஸ்ல இருந்து நம்மளால கன்சியூம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம இழந்துட்டோமோ அதே மாதிரி காத்தையும் இழந்துட்டு வரோம் சில மாநகரங்கள்ல சுவாசிக்கிறதுக்கான காத்து இல்ல அப்படின்னு செய்தியிலேயே வந்துருச்சு இப்பவாது நம்புறீங்களா நாம ஏன் இவ்வளவு தூரம் பேச வேண்டியது இருக்குன்னு 
இன்ஜின் கம்பஷன் சாம்பர் அதாவது இன்ஜின்ல பெட்ரோல் போய் எரிஞ்சு வெளியே போற இடம் அதான் கம்பஷன் சாம்பர் இந்த இன்ஜின்ல ஒரு ப்ராசஸ் கண்டக்ட் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுது பெட்ரோலை ஃபுல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி இன்ஜினை ஓட வைக்கிறேன் இது மூலமா நான் வண்டியை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் இதுல நடக்குது இந்த ப்ராசஸ் ஓகே இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி வாழ்க ஆனா இதுல இருந்து வெளியே வர கார்பன் மோனாக்சைடோ இல்ல நைட்ரஜன் டைஆக்சைடோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசுபடுற ஒரு காற்று துகள் வெளியே வருது எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு இன்ஜின் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு துகள் கூட வெளியே வராதுங்க தேவையில்லாதது அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டர் இருக்கு ஸ்பார்க் பிளக் எச் ஆகுறீங்க ஆனா உங்களால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பியூரா தான் இன்ஜினை விட்டு வெளியே வரும்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ்ல நடக்கிற வேஸ்டேஜஸ கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஆனா இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட் நம்மளா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இதோட விளைவுகள் ரொம்ப கம்மின்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஏன் டெல்லிலையும் சென்னையிலயும் சுவாசிக்கிறதுக்கு ஒழுங்க காத்து சொல்லி புழம்பிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு ஏன்னா மிக அதிகமான இந்த காற்று வெளியாகிற காரணத்தினால மிக மிக அதிக மாசு காத்து கலந்த ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்ப எப்படி நீரை நம்ம இழந்தோமோ அதே மாதிரி காத்தையும் இழந்துகிட்டு வரோம் கூடிய சீக்கிரம் விட்டீங்கன்னா காத்துக்கும் நமக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சு காத்துல ஆக்சிஜன் மட்டும் இல்ல எக்ஸ்ட்ரா நாங்க இதை சேர்க்கிறோம் இது உங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்கும் அப்படின்னு எவனோ ஒருத்தன் வந்து நிப்பான் அப்பவும் நீங்க டெக்னாலஜி இஸ் கிரேட் பா என்ன மூளை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதையும் வாங்கி கன்சியூம் பண்ணி வாழ்ந்தீங்கன்னா நம்மளை விட ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு ஜீவன் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே இருக்காது சோ இப்ப ரெண்டே ப்ராசஸ் பத்தி தான் பேசியிருக்கோம் நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துற இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்ல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இன்னும் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன விதமான ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த ப்ராசஸால என்ன விளைவுகள்லாம் உண்டாகுது அதெல்லாம் பத்தி பேசுனா வாழ்றதுக்கான தைரியமே நம்ம கிட்ட இல்லாம போயிரும் அதனால இன்ஜினியரிங்கும் டெக்னாலஜியும் நமக்கு ஒரு நாளும் நல்ல விஷயங்களை செய்யாது அது எப்படின்னா தூய நீரை கெடுத்து ஆர்வோ வாட்டர் மூலமா நீர் வழங்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது அதனால இப்ப நம்ம ஏன் இதை பேசிட்டு இருக்கோம் பேசி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கண்டிப்பா தோணும் கிளாசிக்கல் சயின்ஸுக்கு எல்லாருமே ரிட்டர்ன் ஆகணும் அதாவது மாடர்ன் சயின்ஸ் அப்படிங்கறதா நம்மளோட புக்குல எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு மாடர்ன் சயின்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம தமிழ் மரபுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சதா நம்ம அப்ளை பண்ணி செயல்பட்டு இருக்கோம் இப்ப ராஜராஜ சோழன் ஒரு கோவில் கட்டினாருன்னு வச்சுக்கோங்க சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பத்தியோ ஸ்ட்ரக்சரல் மெக்கானிக்ஸ பத்தியோ நாலேஜே இல்லாமையா அதை கட்ட முடியும் அதை விட அதிகமான இன்டெலக்சுவல் இருந்ததுனாலதான் ஸ்டீல்லையும் சிமெண்ட்லயும் கட்டாம கல்ல கட்டிருக்காங்க கல் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு என்னைக்குமே கீழே விழுந்ததுன்னா அது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸுக்கு உட்படும் அதாவது மீண்டும் மண்ணோட போய் சேர்ந்துரும் கழிவுகளே இல்லாத ஒரு ஒரு சமூகத்தை உண்டாக்கணவங்க அவங்க நம்மளால அப்படி முடியுமா நீங்க கட்டின வீட்டோட சிமெண்ட கீழே போட்டா கூட அது வேஸ்ட் தான் ஏன்னா மாடர்ன் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு புத்திசாலித்தனமானது கிடையாது நம்ம இந்த சூழல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அது ஏதோ ஒரு வகையில ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு தான் முக்கியமா பயன்படுது ஏதோ மார்க் வாங்கறதுக்கும் ஸ்கூல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றதுக்கும் அதை தவிர்த்து மாடர்ன் சயின்ஸால ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டாட் கூட நமக்கு உதவவே உதவாது ஒரு நாளும் கிளாசிக்கல் சயின்ஸ் தான் நம்மள காப்பாத்தும் கிளாசிக்கல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்கிறத அப்சர்வ் பண்றது மூலமா மட்டும்தான் நம்ம அதை கத்துக்க முடியும் அதை கத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட வாழ்வியல் மாறும் வாழ்க்கையும் மாறும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இந்தியா வல்லரசு ஆகலாம் வேணாம் வாழ்வாதாரம் கொண்ட நாடா மாறினாவே போதும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி